ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சாய்ப்ரோஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செட்டிநாடு மாவுருண்டை இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒன் கப் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் சுகர் நமக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டீஸ்பூன் நெய் நமக்கு போதும் நான் இந்த கப்பில் தான் அளந்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எடுத்த இந்த ஒன் கப் பாசிப்பருப்பை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வறுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அதை ஜலிச்சுக்கணும் நைஸ் மாவாக்கிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சுகரையும் மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டணும்னா அது நல்லா நைஸாக நமக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பாசிப்பருப்பு அதை நல்லா நம்ம வறுத்து அதை மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க பாசிப்பருப்பை நான் இதில் போட்டுட்டேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும் சிம்மிலே கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா மீடியமில் வச்சிங்கன்னா கூட அது டார்க் ஆக சான்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் நான் வறுக்க ஆரம்பித்து டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் நல்ல ஸ்மெல் வருது கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வறுத்தா போதும் பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு ஸோ இந்த டைத்தில் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் சிம்மில் வச்சு தான் நான் ஃபுல் ப்ராசஸும் பண்ணியிருக்கேன் மீடியமில் வச்சுடாதீங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மாற்றிட்டு அது கூல் ஆனோடனே நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு ஜலித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வறுத்த பாசிப்பருப்பு ஆறிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கப் சுகர் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினாலே அது நல்லா ஃபைன் மாவாயிடும் பாருங்கள் நான் வறுத்த பாசிப்பருப்பு இந்த மாதிரி இந்த கலரில் இருக்குது இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது ஆறினதுக்கப்புறம் நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஜலித்து எடுத்துக்க போகிறேன் நான் மிக்சியில் இப்படி அரைச்சிருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேசனில் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்ச சுகர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுவும் ஃபைனாக இருக்குது ஸோ இதில் நான் இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஜலிச்சிக்க போகிறேன் ஜலிச்சிட்டால் நல்லா ஃபைனாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஸோ நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த சுகர் பவுடர் ப்ளஸ் நம்ம பாசிப்பருப்பு வறுத்து அரைச்ச பவுடர் அதை ஜலிச்சிக்கிட்டாச்சு அதை ரெண்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே இதில் வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனில் டூ டு 3 டீஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா அதை அது கொதித்த உடனே அதை எடுத்து இதில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நெய் நல்லா உருகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டயத்தில் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதி போர்ஷனில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா சூடு ஆறிடுச்சுன்னா நம்மளால் பால் மேக் பண்ண முடியாது ஸோ பாருங்கள் நான் ஹாஃப் போர்ஷனில் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ கையை பார்த்து வைங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் மாவோடு சேர்த்து நீங்கள் பிணைஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூடு தெரியாது உங்களுக்கே ஒரு உருட்டுற பதம் தெரியும் ஸோ நெய் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதே சூட்டில் நீங்கள் பால் மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளால் உருட்ட முடியுது ரொம்ப சூடும் இல்லை வாமாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஈஸியாக அப்படி உருட்டிக்கலாம் நான் அந்த சுகர் பவுடர் வந்து ஒரு ஒரு டூ டீஸ்பூன் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் போட்டு லைட்டாக அப்படி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ முதல்ல இதில் உருட்டி வச்சுக்கோங்க நம்மளால் எவ்வளோ உருட்ட முடியுமோ அது வரைக்கும் உருட்டிக்கோங்க இல்லை நமக்கு மாவு வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்மளால் உருட்ட முடியலன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் நெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் ஊற்றி திருப்பி இதே மாதிரி நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ மாவுருண்டே ரெடி இது வந்து செட்டிநாடு சைடில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ உங்களுக்கு மாவுருண்டே ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சாய்ப்ரோஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்